குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தை செலவு மட்டுமே செய்யாம கொஞ்சம் சேமிக்கவும் செஞ்சு அதுல சில பணத்தை முதலிடம் செய்யறதன் மூலமா அவங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு ரொம்பவே உறுதுணையா இருக்கும் சோ அதுக்காக நிறைய வீடியோஸ் நம்மளுடைய சேனல்லயே எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற பல விஷயங்கள் நானே சொல்லிருக்கிறேன் பட் இருந்தாலுமே எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா ஏதாச்சும் ஒண்ணுதான பெஸ்டா இருக்கும் அந்த பெஸ்ட் என்னன்றத சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு என்பிஎஸ் விசஸ் பிபிஎஃப் இந்த ரெண்டு ஸ்கீம பத்தி இந்த ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஐடியா பிளான்ல எது பெஸ்ட் இவங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அவங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க டென்யூர் பீரியட் என்ன ப்ரீமேச்சூர் என்ன ஏஜ் லிமிட் என்ன யார் யாரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் எங்க ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு டாப் டு பாட்டம் இந்த என்பிஎஸ் அண்ட் பிபிஎஃப் பத்தி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் நான் உங்க யுவராணி என்னஸ் <laughs> இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்சியேஷனை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் என்பிஎஸ் ஸ்கீம்ல நீங்க போட போறீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஏஜ் லிமிட் எயிட்டீன்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்குள்ள இருக்கணும் இதுவே பிபிஎஃப்ல போடுறீங்க அப்படின்னா நோ ஏஜ் லிமிட் சேம் பீப்புள் யாரெல்லாம் என்பிஎஸ்ல வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க இந்தியனா இருக்கலாம் என்ஆர்ஐ அவங்க கூட ஓபன் பண்ணிக்கலாம் பட் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் வந்து இந்தியன் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் மினிமமா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் என்பிஎஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் மினிமமா ஒரு வருஷத்துக்கு ஐநூறுவா சேம்ங்க பிபிஎஃப்லயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஐநூறுவா மினிமம் அமௌண்ட் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் மேக்சிமம் அமௌண்ட் என்பிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அன்லிமிடெட் நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அண்ட் பிபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா மட்டும்தான் நீங்க மேக்சிமம் அமௌண்ட்டா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்பிஎஸ்ல எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ நமக்கு ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான காரணமே அவங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பிபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு அவங்க செவன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பர்சன்டேஜ் டென்யூர் பீரியட் என்பிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆயிருக்கணும் அதுதான் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் டென்யூர் அப்படின்றது அறுபது வருஷத்துக்கான டென்யூர் பீரியடா அப்படின்னு நீங்க கேட்கக்கூடாது அறுபது வயசு உங்களுக்கு எப்ப ஆகுதோ அதுதான் சிக்ஸ்டி ஏஜ் அதுதான் டென்யூர் பீரியட் நீங்க முப்பது வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆறு வரைக்கும் முப்பது வருஷம் டென்யூர் பீரியட் ஏன்னா ஏஜ் லிமிட் நான் வந்து எயிட்டீன்ல இருந்து சொல்லியிருக்கேன் பதினெட்டு வயசுல ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வயசு உங்களுக்கு எப்ப ஆகுதோ அது வரைக்கும் போடலாம் இல்ல நீங்க வந்து ஐம்பது வயசுல தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டென்யூர் பீரியட் வந்து பத்து வருஷம் தான் ஸோ நீங்க எப்ப ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து என்பிஎஸ்க்கான டென்யூர் பீரியட் சேஞ்ச் ஆகும் பிபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் டென்யூர் பீரியட் பிப்டீன் இயர்ஸ் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்பிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடி ஒரு சில வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் நீங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுறீங்க அப்படின்னா நிறைய மக்கள் வந்து அவங்களுடைய பணத்தை வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல அப்படி போட்டிருப்பாங்க அதை ஃபண்ட் மேனேஜர்னு ஒருத்தவர் இருந்து கலெக்ட் பண்ணி எந்த ஷேர்ல போட்டா கரெக்டா இருக்கும் எங்க போட்டா அதிகப்படியான லாபம் கிடைக்கும் எதுல ஜாஸ்தியான இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்கறத பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி அவரு உங்களுடைய பணத்தை அப்படி பிரிச்சு கொடுப்பாரு ஃபண்ட் மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க சேம் இந்த நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம்ல ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு பட் பிபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி நடுவில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீங்க போடுற பணம் டைரக்டா பேங்க்கு போகுது கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது ஸோ நடுவில் யாருமே இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எதுவுமே நடக்காது பிபிஎஃப்ல டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன தெரியுமா இஇ இ அதாவது மூணு எக்ஸம்ட் இருக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இ என்ன தெரியுமா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற காசு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம்ல இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸே கிடையாது ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ற பணத்தின் மூலமா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்டுக்கும் டாக்ஸே கிடையாது இந்த மூணாவது என்ன தெரியுமா லாஸ்டா கிடைக்கக்கூடிய ஃபைனல் அமௌண்ட் இதுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸோ பிபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தமா இல்ல நோ டாக்ஸ் அப்போ வாட் அபவுட் என்பிஎஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ என்பிஎஸ்ல இ இ இது
அது உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஃபுல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் கைக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பென்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருவாங்க இந்த அமௌண்ட்டு மாதம் மாதம் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் பிபிஎஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனலாக ஒரு அமௌண்ட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்களோ மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்துடும் ஆனால் என்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட் மட்டும் தான் உங்கள் கையில் எடுத்துக்க முடியும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களால் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அதனால் இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு நோ டேக்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல அக்கௌண்ட்டில் ஸோ இது வந்து மாதம் மாதம் உங்களுக்கு வருதுல பண்ணும் அதுக்குலாம் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டணும் இதில் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இ இ தேர்ட் ஒரு இ வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் இ பட் இதில் மூணு இ ஃபுல் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா என்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா பத்து வருஷம் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதுதான் இப்போ என்னோடய மெச்சூரிட்டி பீரியட் இது தான் லாஸ்ட் இயர் டென் இயர் பீரியட் முடியுது அப்படின்னா அப்போது நீங்கள் வந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் உங்களால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பட் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் இவ்வளோ பீரியடில் ஒரு தடவை மட்டும் பத்து வருஷம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா நீங்கள் தாராளமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் பிபிஎஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எப்படி ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வருஷம் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸ்டெண்டு அடுத்த வருஷம் நான் மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி அஞ்சு அஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் உங்களுடைய அந்த டென்யூர் பீரியடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்பிஎஸ்ஸில் ப்ரீ மெச்சூர் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது மூணு வருஷம் கழித்து மட்டும்தான் உங்களுடைய அமௌண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் அது கூட ஒவ்வொரு வருஷமும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் ஆனால் பிபிஎஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு வருஷம் கழித்து தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் ஸோ அது கூட நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கலாம் ஒரே அமௌண்ட்டாக இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்க முடியும் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் வித்ராவல் அமௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நோ ஃபுல் பேமெண்ட் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் கையில் எடுத்துக்க முடியும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பென்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடும் அதனால இதுக்கு பேரே நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஸோ பிபிஎஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்பிஎஸ்ல என்ன விஷயம் அப்படின்னா சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பிபிஎஃப்ல சொல்லிடுறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேஃப் நோ ரிஸ்க் ஓகே பட் என்பிஎஸ்ல என்னன்னா அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் உள்ளே இன்க்ளூட் ஆகுறதுனால அவர் பிரித்து எங்கே போடுறாரோ என்ன ஷேரோ எதில் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு காசு வரும் ரிஸ்க் கிடையாது தான் பட் கொஞ்சம் லோ ரிஸ்க் இருக்கு அக்கௌண்ட் நீங்க என்பிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இ என்பிஎஸ் போர்ட்டல்ல ஓபன் பண்ணிக்கலாம் பிபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் ஆர் எஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இது ரெண்டுத்துல தான் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ என்பிஎஸ்னா என்ன பிபிஎஃப்னா என்ன ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஜ் லிமிட் என்ன பீப்புள் எவ்வளோ பே யார் இருக்கணும் மினிமம் மேக்ஸிமம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு டென்யூரு ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறமா டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பல விஷயங்கள் நமக்கு இதன் மூலமாக தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவலாக நான் பிரித்தே சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ பிபிஎஃப்பில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க என்பிஎஸ்ல எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க என்ன அமௌண்ட் உங்கள் கைக்கு வரும் எந்த அமௌண்ட் பென்ஷனாக போகும் எதுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருச்சு பட் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது என்பிஎஸ் அண்ட் பிபிஎஃப் விச் இஸ் பெட்டர் ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கேல்குலேஷன் பார்த்துட்டு வந்து தான் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஸோ பிபிஎஃப் கேல்குலேட்டர்னு கூகுளில் போட்டிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம மேனுவலாகவே பண்ணி காமிச்சு பிபிஎஃப்பில் எவ்வளோ காசு போட்டால் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் மேக்ஸிமம் லிமிட் எவ்வளோ சொன்னேன் ஒன்றரை லட்ச ரூபா சொன்னேன் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா டென் இயர் பீரியட் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கான அமௌண்ட் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் பதினெட்டு லட்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்
எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரிட்டர்ன் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா ஆன்வல்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் போயிடும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இது ஸோ இப்படி நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லம்சம் அமௌண்ட் ரெண்டு கோடி ரூபா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு கோடி ரூபா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ அது மாதம் மாதம் பென்ஷன் மாதிரி உங்களுக்கு வரும் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய டோட்டல் கெயின் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் மூணு கோடி ரூபா மை காட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளோ டோட்டல் கார்பஸ் வந்து மூணு கோடி எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஆனால் டோட்டல் கெயின் வந்து உங்களுக்கு மூணு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபா ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க யார் என்பிஎஸ் சரி மாதம் யாராலையும் ஒரு லட்ச ரூபா போடுற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா இப்படி பண்ண மாட்டாங்க அதனால் நான் வந்து என்ன போடுறேன்னா மாதம் ஐம்பதாயிரம் போடுறேன் அஞ்சு லட்சம் ஆயிடுச்சு ஐம்பதாயிரம் சேம் மாதம் ஐம்பதாயிரரூவா போட்டால் பதினோரு கோடி ரூபா லம்சமாக எடுத்துக்கலாம் ஏழு கோடி ரூபா உங்களுடைய பென்ஷன் அமௌண்ட்டாக உங்களோட பேங்க்லேயும் இருக்கும் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறது நீங்கள் ரெண்டு கோடி ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற டோட்டல் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது கோடி மொத்தமாக கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் என்பிஎஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போது என்பிஎஸில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க பிபிஎஃப்பில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பிபிஎஃப்பில் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா வரணும் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கிட்ட நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகே ஆனால் என்பிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமே கிடச்சிருது ஆனால் என்ன அந்த லம்சம் அமௌண்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போகணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்பிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்க போகிறது இல்லை அப்படி டைவர்சிஃபை பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துல எங்கே நல்லா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அங்கே உங்களுக்கு ஃபண்ட் மேனேஜர்னு ஒருத்தவர் இருந்து அவர் உங்களுக்கு பிரித்து கொடுப்பாரு பட் பிபிஎஃப்ன்றப்போ ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் நம்ம போடுறோம் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஒரே மாதிரி தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் வரும் பட் இங்கே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும்போது என்பிஎஸ் கொஞ்சம் பெட்டர் தென் பிபிஎஃப் என்பிஎஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் பிபிஎஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இன்னைக்கு கிளாஸுக்கான ரிசல்ட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்பிஎஸ்னா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க பிபிஎஃப்பில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க எந்த மக்கள் எதில் காசு போடலாம் எதில் அதிகமான ப்ராஃபிட் வரும் அதனுடைய ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்ற முழு டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு என்பிஎஸ்னுடைய டாப் டு பாட்டம் தெரிஞ்சுருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது எங்கே போடுறது எப்படி போடுறது எப்படி டைவர்சிஃபை பண்ணுவாங்க அந்த விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு ஒரு சிலருக்கு தோணும் இன்னொரு சிலருக்கு பிபிஎஃப் பற்றின டாப் டு பாட்டம் தனியாக இண்டிவிஜுவலாக அதை பற்றின வீடியோ மட்டும் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் என்ன <laughs> சாதாரண மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்காகவும் மேம்படுத்துறதுக்காகவும் நிறைய பேர் கடுமையாக உழைச்சி உருவாக்கணும் ஒரு ஆப் அது அந்த ஆப்பில் ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது யார் அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு டாப் டு பாட்டம் எல்லா டீட்டெயிலான ஒரு விஷயங்களுமே ஒரு கோர்ஸாக உங்களுக்காக நாங்கள் வடிவமைச்சிருக்கோம் ஒரு கூட பின்னுற தொழில் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னாலுமே அந்த ஒயர் எங்கே வாங்குறது யார்கிட்ட கற்றுக்கிறது எதுக்கான லோன் இருக்கா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க எங்கே போய் விற்கிறது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன எப்படி விற்க வைக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கூட உங்களுக்காக சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு எங்ககிட்ட நிறையா மென்டாஸ் இருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கான பிஸ்னஸ் என்னென்னு தெரியலனா கூட பரவாயில்ல எங்ககிட்ட நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது அதில் பார்த்து உங்களுக்கானதை சூஸ் பண்ணி அந்த தொழிலில் நீங்கள் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆளாக மாறலாம் ஸோ எங்களுடைய டீம்மேட்ஸ் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க நிறைய விவரங்களை அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இப்போவே ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவு